Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello, guys. Hello. Welcome. Hi, good to see you. It's actually Hi. a great pleasure to have you here again. Um, also, congratulations for this um, incredible effort to be here this uh, Friday. And also, I admire the responsibility uh, to be here on time in this class. At night, it's a very, very interesting responsibility. Felicitarlos por su responsabilidad por estar acá. Creo que puedo decir de que ese es un gran esfuerzo el que ustedes realizan por estar en esta clase. And also because we need to learn, we need to practice. And congratulations. I'm very happy to, to know that you're here, ready to study English. Okay, so welcome. It's, it's Friday. It's a good time because, you know, we work a lot, we, we do a lot of activities and responsibilities. Pero estamos acá nuevamente listos ya para estudiar, para poder aprender. Y sobre todo para maximizar nuestro conocimiento. That's one of the things that we need to do. So before that we start, I just want to ask you, what we studied yesterday? What do you remember we studied? ¿Qué estudiamos? ¿Qué se acuerdan que vimos? Tell me about it. Withers and seasons. Ah, okay. The weather and seasons. Can you tell me, guys, the, the what are the seasons? Students, uh, can you tell me what are the seasons? Spring, winter, uh, summer, fun, fun. and fall. Oh, yes, fold. Eh, puede ser que en, en, en otro vocabulario ustedes encuentren la palabra autumn, que es autumn. Y se pronuncia autumn. Autumn, fall, es, es igual a decir uh, fall or autumn. Es, es lo mismo para referirnos a otoño. Okay, and what seasons do we have in El Salvador? What seasons do we have in El Salvador? ¿Qué estaciones tenemos en El Salvador? Summer. Summer. Only summer. Summer in... Winter. Oh, and winter. winter too. Exactly. So, how does the summer uh, represent, for example, uh, ¿cómo se representa? Oh. Yes. It's warm and shiny. Ah, warm, shiny, and sometimes humid. That's correct. And uh, how uh, winter is represented? And how winter is represented? It's called um, cloudy. Mm -hmm. Okay. Cold, cloudy, and what else? And rainy, too. Rainy, too. Yes, correct. Also rainy because it rains a lot. It rains all the time. So that's why that is the best answer here. So thank you for this one. And we're going to start part of the activities, and uh, we're going to talk about the time. What time is it? Como haciendo un pequeño review acerca de, del tema anterior, acerca del present continuous para decir de, el weather. ¿Se recuerdan? Oh, it is snowing. It is raining. It is cold. And it is, you know, hot, as we can see, see that. The present continues, yes, no questions. Are you wearing a suit? Yes, I am, or no, I'm not. Cuando te preguntan, ¿y estás usando como un abrigo o un traje? Are you wearing a suit, right? Veíamos que utilizamos el wearing para referirnos a la ropa que usábamos. Depende de la estación, according to the season. Is she wearing boots? Is she wearing boots? ¿Está ella usando botas? Yes, she is. She is or she is not. Or no, she isn't. Entonces, para decir que sí o que no. Vemos ahí como um, in that structure so we can talk about it. And are they wearing glasses? ¿Están ellos usando lentes? Are they wearing glasses? Yes, they are. Or no, uh, they are not. Or they aren't. Que son dos formas para decir en negativo que no. 
Okay, so we're going to do something right now because that's actually part of that one. Her work, ask and answer these questions about the pictures in part eight. So it's Claire wearing the green suit. And also we can see here the examples. No sé si recuerdan eh, la imagen que, que presentamos ayer. In the previous presentations, let me try it if I can uh, download it. One second, please. So, you know, we're talking about what are we wearing? Depending the type, the weather, that's the type of clothes that we wear. Depende del clima, pues así nosotros también nos vestimos, right? De depending. So that's why it's very important that we can also uh, talk about weather. Vamos a ver. One second, please. We saw in the last class a picture of some people, um, you know, well, talking about the weather. So one second is, this is the following that I'm sharing with you right now. Um, well, look at the, look at the presentation that I showed you yesterday about two people. Les presentaba este, esta imagen. Do you remember? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Right. So you, you talk. Si le pueden tomar foto, pues ahí también, también está la presentation. Vemos que ellos tienen diferente tipo de ropa. They have different kind of clothes. So what's the matter? It's snowing. Está nevando. It's snowing. It's very cold. And are you wearing your gloves? Está usando tus guantes? No, no, they are at home. Well, you're wearing your coat. Estás usando tu abrigo? But my coat isn't warm. Pero pues mi, mi saco pues no está caliente. I'm not wearing boots. No estoy utilizando botas. Entonces, according to this uh, picture about people that are outdoors and they face that it is snowing. So that's why we were watching that one. Entonces, relacionado a esto, usted va a contestar las siguientes preguntas. Eh, no sé si lo pueden ver. Can you see it? Yes. Yes, right? Yes. Ahí está. Is clear wearing a green suit or is wearing a raincoat? Entonces, ahí usted va a ver la imagen. Well, one second. About what they are wearing. Let me see. So, and also, depending on the weather, what's the most common clothes? Eh, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es lo más común en vestir en verano? What kind of clothes people wear in summer? Shirt. Uh -huh. Short. Short. T-shirt. Yeah. Okay. Uh-huh. Mm -hmm. A t-shirt, right? Okay, a t-shirt. Cap yeah. two. It's true, right? Bien, les voy a compartir en este momento la imagen al grupo. And permítanme, one second. So you can see the pictures, by the way. Let me check. So you, you'll have it better in the chat. Uh, can you check in your chat, please? If you can see the picture. Yes. Okay. Y ahora les voy a mandar la de las preguntas. So you also ha can have it and you're going to practice with your partner. You actually, you have the questions here. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a responder según the pictures we have here in the chat. Um, vemos ahí los diferentes, different people. Está Claire, that she wearing a suit. In number two, we have uh, two people, Toshi and Noriko, and they are wearing some shorts and t-shirts, right? 
In the number three, we have Field, and he's wearing a suit today, right? He's wearing pants and a jacket. He's wearing a brown shirt, but he uh, is not wearing a tie. So this example. Corbata sí. Ahí vemos que no tiene. And also Kathy. Oh, it's cold today, but Kathy, it's wearing a coat. She is wearing a sweet shirt, gloves, and a hat. And she is not wearing boots. She is wearing sneakers. Entonces, relacionado a esta imagen, usted con sus compañeros van a contestar de una manera breve. El ejercicio. Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. <sighs> or no, she's not. Is she wearing a raincoat? Yes, she is. Or, or, or no, she's, she isn't. Is she wearing she high heels? So you can also say yes. And are Toshi and Noriko wearing some swimsuit? Entonces usted dice yes, they are, or no, they aren't. Relacionado a la imagen, ustedes van a contestar en grupo. Is that clear? Yes. Okay, do you check the questions? If you have a question, that you don't understand or you don't know, please let me know. Si ven alguna pregunta que no identifican, me dicen. Check. It's clear. Yes. Okay. So let's work in a small groups and try to answer the questions according to the pictures that I have shared. Uh, in WhatsApp. So let's see. I think that will be great to work with four teams. Okay, let's create the breakout rooms. Check your screen. Veamos la pantalla y aceptamos la invitación. Let's go.
saltos. Hay que contestar eso también. Quiero ver si tengo la captura para poner. Por eso les pregunto si ponemos la imagen o las preguntas. Eh, Al WhatsApp las mandó también en el grupo. Ay, sí, 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 me recordaba. No me recordaba. Ah, pues voy a poner esto y quizás tenemos las preguntas cada quien. Me recordaba. Bien, Hola. La tres. Eh, sí. Yes. ¿Verdad? No, no. Eh, is she wearing high heels? Yes, she is. Hello. Hello, yo tengo Zoom, pero no me lo puedo salir para el, para las preguntas. Eh, no sé si ya las contestaron todas. En la cuatro voy ahorita. Ah, ok. Esa es. ¿Qué significa? Sí, Arnold. Eh, Chivo Hurl. Tacones. Es la tres. Tacones altos. Uh -huh. Y ella está usando tacones altos. Así que es afirmativo. Esa es, yes, uh -huh, es afirmativo. Y las sí. cuatro preguntas: si está usando, ellos están usando trajes de baño. Eh, no están usando trajes de baño. Ajá. Eh, Pero ahí sería her, they, oh, they, they are, are, no, de ellos. No, porque de ellos. They, they, they are not, o oh, no, they are. They are not. They, they are not. Uh -huh. They are not. Ok. Pero si lleva al principio, no, no, they are not. Ah, uh -huh. oh, ok. Yes. Las cinco. Aren't they wearing shorts? Llevan shorts o pantalones cortos. Sí. Ahí es. Yes, yes, they are. Bien, chico. La serie <coughs> eh, llevan gafas de sol, no, okay. no. no se ve, verdad? La, la otra, no, 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 lleva. no, no, no llevan, no, es no, they are, no, no llevan, no, they are. Y cuando va aren, no they are o no they aren. Aren. Ahí es contratado. Puede ser they aren o they, they are not. Mm.
las lleva siete. pantalones grises. Ajá, ahí es. No, sí, no. ¿Qué color es el pantalón que lleva? Me sí, café, ¿verdad? O gris. Ah, sí, sí es gris. Ajá, la Ajá. chaqueta es. La eh, es el pantalón. Uh -huh. Sí, y ahí dice si lleva una camisa café. Sí, bueno, es. Sí. Pero no sería chi, ¿verdad? Porque es hombre, sería chi, ¿verdad? Sí, es chi. Y es chi. La nueve es igual. Sí, igual es. Uh -huh. Es sí. la diez. Patti lleva bota. Patti es la última. Que la, bueno, nieve, creo. Ah, sí. ¿De ella no? Sí. No, she is not. Uh -huh. La nueve todavía se trata del, del hombre, ¿verdad? Sí. Que, uh, y la once lleva... Si lleva abrigo, dice. Cor, 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 ¿Cómo se pronuncia? Cor. Sí. ¿Sí? Cap. Abrigo. Pero no lleva abrigo, lleva mm -hmm. suéter. Twitter. Ajá. No lleva abrigo, ese, sería no, abrigo. No Ajá, ese es suéter. Entonces, ayer, ahí, ahí vemos que sí, pero porque es en base a, la, a las mismas escenas de la presentación 11. Entonces se dio la respuesta. De los mismos como... personajes. Como yes, yes. Ahí yes, está, vamos ah. a decir yes, yes, she is wearing, porque si sí tenían traje de arte. Ah. Ah. Hola, en las primeras era yes. Yes, she is wearing. Ajá, yes, she. Yes, she is wearing. Va, sigo entonces, va. Ajá, para que lo vayamos contestando. La, en la segunda, is la... she wearing a red raincoat? Raincoat, ¿Qué, ¿qué significa? Raincoat. Como un abrigo de lluvia, para la lluvia. Imagino que es como... Ah, no, de no, no En la presentación de ayer, es que oh, ahí la, la muchacha esta no tiene, no tiene abrigo. Entonces, ponemos. Ah, eso es como abrigo. Eh, Raincoat sí es abrigo. Para no, yo no hoy, sería. No, she's yes, no. She is. Ajá, no, no, she's no. not wearing, porque ella no, no tenía abrigo. No, no wearing. No, she's not wearing. Aquí están las opciones arriba de la presentación. Ajá, she's. Ahí. No, she's not wearing. Va. La, la tercera. La tercera dice, is, is she wearing heels? 
Sería. Ay. Es ella, ella anda un. Sí, como tacón alto, zapatillas ah, altas, no, no, ye, este, no, chis, no, no, tenemos la presentación de ayer, si tenía, sus tenía, tenía, pero, entonces sería, yes, yeah, yeah, she is, yes, she is wearing, ah, yeah, sí, yes, yeah, she is wearing, ah, ya, yeah. Quiero ver la cuatro. Altoshi en Noriko wearing swing 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 Es este. Este dice. Ellos. Tochiba y, y Noriko tienen, tienen, quiero ver, están. como suéter, ¿verdad? Swing. Suéter, swings. Swing sweet. O sea, en la no. imagen vemos que ellos andan camiseta y short, ¿verdad? No tienen. No, no tienen. Entonces no. ahí sería, no, no bueno. de wedding. Si gustan entre ustedes dos, una responde y la otra. Mire, no dice no, they're, they're not wearing. Ajá, sí, así sería. No, they're, no, not, they're wearing. not wearing. Sí, porque es negativo eso. Ajá, y es ellos. Ellos, correcto. Not wearing. Mira. Quiero ver la, la cinco. La cinco es Ardei Wedding Short. Ya andan, sí, andan chores, ¿verdad? Sí, sería. Yes, they, yes. they are. Yes. They are. Wedding. Así, así sería, ¿verdad? Sí, yes, they are wearing a short. La, la seis dice are they wearing sunglasses 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 están usando ellos, lentes de ellos sol están usando lentes ajá uh -huh. no quiero ver no 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 they are no they are no Wedding. 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 Y la siete, quiero ver. La siete dice, is Phil wearing wet? No. Is Phil wearing gray pants? Okay, so let's go back to our activities. Just as part of the feedback, we we're going to like compare the answers we had. And according to the, the pictures, we have the first one and also the chat with Helmi. Uh, is Claire wearing a green suit? Yes, and uh, she is, right? And the number one is yes, she is because she's wearing a, a, 
a green suit, right? Vemos ahí en la imagen que she's wearing that. And also, um, she's wearing a green suit. And, um, and also, the number two. No, Is she wearing a raincoat? No. no. She's not wearing. No, she's not. She's not wearing it. No lo estoy usando. ¿Qué significa raincoat? Significa como un tipo cobertor. O también en para otra la lluvia. Así es, para la lluvia. Muy bien. Impermeable. Es un impermeable también. Es un cobertor, un impermeable. Es un rain suit. Algunos que se han fijado como que son capas, pero como que son de plástico. So es uh, what we call a rain coat. Yeah. The number three says that, is she wearing high heels? Yes, she is. Yes, she is. And she's wearing... High heels, is the son of high heels. Look at the number four. And the number four is uh, Toshi and Noriko wearing swimsuits. No, they are not. They are not. No, they are not, or no, they aren't. Ya que pues, eh, swimsuits es como traje de baño. Obviamente que no, right? So, no, in that case. Are they wearing shorts? Yes, they are. Exactly. Yes, they are wearing shorts because they are skating. Well, ro rolling. So, number six. Are they wearing sunglasses? Mm. No, they aren't. They are not. No, they are not. So, they are not wearing that. No están usando lentes de sol. So we can see the answers. Number seven, is Phil wearing gray pants? Phil, Phil, vamos a ver Phil. Como verde musgo se ve. <laughs> mm -hmm. Yeah, but in that case, the answer is... Yes, he's... Gray? Yeah, right? Yes? Yes, yes he is, okay. Yes, he is wearing gray pants number eight and is he wearing brown shirts uh-huh yes he is right he's wearing a brown shirt um, de hecho, sí está usando camisa. Y aparte es un saco. Uh, uh, ah, bueno. Ok. Thank you. Yes. Yeah. We, we just like revised that yesterday. Yes. Yes. Number nine. Yeah. Is he wearing a tie? Yes, he is. No, he's not. He is yes, not. he is. No, he's not. En este caso, pues, no estaba utilizando corbata. Mira que sí. <laughs> De decía ahí que no, en el ejercicio. Si recuerdan, contestamos y pues no usaba. En la conversación, right? So he's not. Arrugada, no la camisa. Ajá, exactly. So that's why he was not wearing a tie. And the next one, number 10. Uh, is Kathy wearing boots? No, she's not. No, she's, no, she's not, right? Eso pues, um, she isn't. No, she's not. And the number 11. Is she wearing a coat? No, she is not. No, she's not, right? Or no, she isn't. And the last one, number 12. Um, is uh, she wearing hats and gloves? Yes, she is. Yes, she is. Yes, uh, she is. Estoy usando como un gorro y guantes, right? Yes, she is. Okay, so we did it. That was actually great. So we can also compare these factors. Y vemos que utilizamos el wear para referirnos a lo que están usando, right? Okay, so let's continue after this practice. And we introduced part of the following topic. What are you doing? That is a good, good question. Well, if I ask you, what are you doing? Well, teacher, I am studying English right now, or I am paying attention in class, or I am listening to music, so actions we do. 
Y vemos ahí de Time Zones, like Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, London, New York City, Brasilia, and some important cities like Moscow, the capital, and Warsaw, Seoul, Tokyo, the capitals, Bangkok, Sydney, and Australia, and also Comtown, Sao Paulo. So they are beautiful, you know, cities. Which, which cities are in the same time zone? So we're going to investigate about that. So there are some cities that, depending to the time zones, are very similar from each other. And look at that one, for example. And Mexico City is minus seven, but also El Salvador is six. And New York is five, what I can see here. So there are some cities. Uh, are Vancouver and Los Angeles in the same time zones? Nine. No. Los Angeles? Yes. And eight. Vancouver? Yes. Eight. Number eight, right? Eight. Yeah, vemos la línea que los dos, las dos ciudades entran en, en esa línea. Ah, yes. Once, diez, 9 menos 8 menos 7 6 5 4 menos 3 menos 2 menos 1 Sao Paulo bueno en este caso no y luego viene más 1 más 2 más 3 más 4 so you can see the time zone los famosos en Spanish los usos horarios so for example are Montreal and New York in the same time zone hi Yes. Yes, right. Okay. Uh, is Lima, Peru, and Mexico City in the same time zone? Lima and Mexico City are in the same time zone? No. No, no right. They are in different in different uh, time zones. Lima is time zone. Okay, it's minus six. six. And also Mexico is minus seven. So you can see that. We studied that one at school. Look at the following conversation between two people. And also they are talking in different time zones. And perhaps is when we are talking about uh, Europe and El Salvador. So that happens, for example, and here I have some relatives living in, in Europe. And when here is night, there is day. When there is night, here is day. So we actually change. Look at this conversation between Debbie and John about what time, what time is it he it's it there? What time is it there? So what time is it there? Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at the conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, the 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. So you can check this conversation between both guys. If calling from Australia and, and the, this, I'm at the conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles. So imagine 10 p.m. and 4 a.m. in Los Angeles. So that will be a very different schedule and time zone, right? Entonces, mientras unos están dormidos, otros están casi levantándose, right? It's a very different schedule in time zones. Um, so you had to, to contact, you know, people in a, a very specific time. Hay una hora donde más o menos se puede como, como comparar, right? Depende en qué ciudad esté. So that is complicated. Questions about vocabulary? Preguntas de vocabulario? 
¿Cómo dijo que se pronunciaba a las 4 a.m.? 4 a.m. 4 a.m. Yo tengo una pregunta. Este, las preguntas que estaba haciendo anteriormente de las de las zonas horarias se podían contestar con, por ejemplo, they are o they are. Cuando preguntó si este, la Ciudad de México estaba en la misma zona horaria que Lima, creo yo, ese era correcto contestarle de esa manera. Uh, si yo le pregunto, are Mexico City and Lima in the same time zone? Y es they are, o sea, si lo están o no, o no they aren't, si no lo están, si no están en la zona de usos horarios. Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Si están o no están en la misma zona? Ya. Yeah. Era correcto, no se puede contestarlas así. Exactly, o sea, si, digamos que así sería la forma, ¿no? Es como que le dijera, eh, ¿y México está en la misma zona? Sí, está. Y es... It is, o yes, they are, o no, they aren't. Mm -hmm. En esa manera. Ok, muchas gracias. Ok, you're welcome. Entonces vemos ahí the, the, the different places. For example, eh, bueno, tengo familia en, en, en Europa y de repente cuando hablamos, este, por lo general, si estamos hablando casi de noche, allá son como las 5 de la mañana, algo así, tratando de, de no afectar a ninguno. Unos por dormir y otros por levantarse. So we, we reschedule, you know, uh, the time zones. Uh, entonces, como lo que pasó en Australia y en la conversación con Los Ángeles, California. Allá son las 10 de la noche y ahí eran las 4 de la mañana. So that's why it's, com it's complicated about this conference. And you can see the faces of people and the faces in the picture. So that is... Complicated. Y la pregunta es, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? Eso, eso, eso significa, what time is it there? What time is it there? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Vemos ahí el ejemplo. What time is it there? So you can check this. It's um, 10 states. p.m. P.m. Okay. So you can see that. Let's go with the next part. Y vamos a estudiar hoy la hora. Do you remember the clock? Do you remember the time? Yes, no? Yes, yes. Yes, must be right. At school, we, we studied this one at school, right? Eh, cuando estaban en la escuela, pues, estudiamos hace bastante tiempo lo que son la hora. ¿Y cómo se dice qué hora es en inglés? What time is it? Time is it. Yeah, what, what time, time is it? Is it? He says, what time is it, right? Así el estilo. Yeah, so we talk about a time. We say, what time is it? Let's see the first one. You can appreciate here in the first one that is electronic watch. It's an electronic clock. Y vemos que está en cursivas la palabra o clock. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Yeah. O yeah. plus apostrophe plus clock. Is used when the time is exactly. Cuando usamos el o'clock significa en punto. En punto. Es decir, que justamente se sitúa a esa hora. One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, five o'clock. Six o'clock. ¿Cómo digo yo? Las siete en punto. Seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. How can I say in English, cinco en punto? The teacher, seven o'clock. Five o'clock. Five o'clock. Excellent. Five, cinco en punto, ¿cómo se dice? Five o'clock. Exactly. How can I say in English, 
las 12 en punto. ¿Cuál? 12 o 12 o 12 o 12. Yes, it's practical, right? It's, it's very practical. Entonces, cuando vemos eso, clock va a significar que es en punto, right? Great job. So, it's one o'clock in the picture. Ok, look at the next one. Siempre tiene que llevar el it, ¿verdad? Si no. Ah, sí, así es, siempre, siempre. It is. Es para nosotros como que digamos es la una o son las doce. Entonces, eso, eso, siempre se ocupa el it. Ah, ya, ya. Siempre, siempre Thank se you. ocupa. Eh, usted va a ver en todas las horas que vayamos a estudiar aquí que siempre va a ir el it's. 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 Son las doce, it's twelve. Eh, es la una, it's one. Eh, son las cinco, it's five. Siempre va a ir. Y por lo general siempre va en contraction. It plus apostrophe s. It's four, it's five, it's six. Vamos con la siguiente. Vemos que el reloj dice. It's, uh, uh, it's one. One. It's one. Five. Es oh, la una y cinco. Eh, ven, ven ahí que hay un H-O. ¿Qué H -O. significaba ese O? Oh. Cero. ¿Se recuerdan? Cero. ¿Ah? Y cinco. Cero. cero. Y cero. Ah, oh, era o cero. Era el cero. Acuérdense que era zero o era O. Oh, ¿Se recuerdan? Ah, ya, ya, ya. Ya, ¿se acuerdan que yo les dije que el cero podría ser zero o podría ser O? Oh? Entonces yo digo, it's one o oh, five. Es decir, que es la una, cinco, right? It's one o oh, five. So we have this example. It's five after one. También, como aquí dice que ya es la una y cinco, es decir, que han pasado cinco minutos de la... De la una. Ajá. Entonces, en inglés, por lo general, nosotros no decimos, ah, ¿qué hora es? Ah, han pasado cinco minutos de la una. Nosotros no lo decimos así, Sino que eh, en el caso del inglés podemos decir 105, que es la forma más tradicional, o podemos decir it's five after one, es decir, cinco minutos pasada la una. Yo puedo decir uh, after o puedo decir past. Cualquiera de las dos puedo utilizar. Miren qué interesante es. En inglés, so we can. We can just... ¿Ah? Es, es, pas. Um, speak aloud. No, no, no escuché muy bien. Estaba intentando hacer el deletreo de la palabra que acaba de decir. Ah, ok. Oh, ok. I was like, all right, so the, the, the microphone. Ok, so entonces vemos ahí. Si yo, si yo dijera, veamos el, veamos el chat. Look at the chat. Si yo les sí, digo el, que son las el... cuatro. Uh -huh. Las 4 y 6 pm. ¿Cómo diría utilizando el after? Oh. It's five. It's six. Oh. It's six after. Six after. Oh. Four. Ajá. It's six after four. Es decir, que han pasado cinco minutos, cinco minutos pasadas las cuatro, porque son las seis, pero en este caso cuatro y seis, han pasado seis minutos eh, de las cuatro. Entonces, it's for six. Ahí vemos eh, el ejemplo. Pero si yo digo que son las seis y siete, por ejemplo, siete pm, ¿cómo digo? It's six, six, seven, seven, seven. Ajá. It's seven after six. Es decir, que han pasado siete minutos de las seis, porque dijimos que eran las seis y siete pm. Seis, seis con siete minutos. It's seven oh. after oh. six. Es decir, que han pasado siete after minutos. After six. Uh -huh. Yes. Así para que ustedes vayan viendo cómo la, se va estructurando cada una de estas. Vamos con la siguiente, que en este caso it's um, one fifteen, es decir, la una y quince, o it's quarter after one. 
Aquí hay dos formas para decir cuando es 15 minutos. O puedo decir que es la 1 y 15 o la 2 y 15. It's 2.15, 3.15, 4.15, 5.15. O puedo decir yo que han pasado 15 minutos o 15 minutos pasada la 1. 15 minutos pasada las 2. 15 minutos pasada las 6. Entonces yo digo, one, eh, a it's a quarter after 1. It's a quarter after 2. It's a quarter after three. It's a quarter after six. It's a quarter after seven. Para referirme que ya han pasado 15 minutos. Eh, no sé si está clara esa, esa parte. La primera sería is... One fifteen. La, una... eh, la forma normal, la una y quince. La una y quince. Dos y quince, two fifteen. It's two fifteen. 3 y 15, 3 y 15. Es decir, vamos eh, usando la misma estructura. Y ya cuando, pues, también lo podemos decir, it's the quarter after one, it's a quarter after two. Entonces, eh, vamos con el siguiente, que sería it's 1.30. Aquí cuando yo quiero decir que es la 1 y 30, pues nosotros decimos 30. Bien conmigo, 30. 30. 30, 1, 30, 2, 30, 3, 30, 4, 30, 5, 30. Y ahí vamos usando el 30. Y eh, 30. 30. Así, así en inglés. 30. It's 2, 30. Sería la 1 y 30. Exacto. Para referirnos que es la 30 minutos. ¿Verdad? Y vamos con la siguiente que es. 30 minutos pasada de la 1. Ajá, la 1 y 40. Vamos a la 1 y 40. It's 140. Yo creo que nosotros decimos, ¿y tú la es? Ah, es la 1 y 40. Pero también cuando ya ha pasado la media hora, no sé si ustedes dicen, faltan 20 para las 4, o faltan 15. Yes. ¿Lo dicen así? ¿O dicen, yes. ah, es la 1 y 40? También se puede decir la, 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 dos, la dos menos veinte, ¿verdad? Ajá. Ok. En este caso podemos decir it's one forty, que sería la forma normal, es decir, la una y cuarenta. O puedo decir yo que pa, faltan veinte minutos para la siguiente para, hora. Para, ajá. ajá. It's twenty to two. Veinte eh, para las dos. It's fifteen to three. Faltan quince minutos para las tres. Oh, it's seventeen to nine. Eh, faltan 17 minutos para las 9. Uh, it's uh, 14 to 6. Faltan 14 minutos para las 6. Entonces, vemos que en estructura eh, vamos utilizando eh, el ejemplo, right? We, we can see the examples here. Vamos a ir posteriormente haciendo más ejercicios en, en base a esto. Y la siguiente sí, que sería... Sí, sí. Hola. Y en el caso de la 1 y 40, que digamos, vamos a decir que faltan 20 para las 2, eh, no importa, el, el it no cambia. No, ese no cambia. Eh, si ustedes se fijan, en todos es el mismo. Siempre va el it's, it's, it's. Eso no, no, no cambia. Eh, entonces ahí decíamos, it's 20 to 2, eh, faltan 20 para las 2, o it's 140. Usted lo, depende como usted lo diga, pues así también se utiliza. Y la última, it's 1.45, es decir, cuando ya son las 45. Es la 1 y 45. It's 1.45, 2.45, 3.45, 4.45, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.
um, to check the attendance before we conclude the class. And also, you know, practice English vocabulary expressions. Es importante siempre la práctica. Eh, sí. Hay que, no hay que quedarnos con lo de las clases. Si queremos ver resultados, tenemos que, que ir más allá de la clase. Es decir, eh, buscar recursos, buscar información. Eh, eso agiliza más el proceso de aprendizaje de idioma inglés. Algunos dicen, hey, pero es que yo tengo tanto tiempo de historia, estudiar inglés y me cuesta. Pero otros tienen menos tiempo, pero es depende del tiempo que usted le dedica. Vamos a ver, Ana Claudia Mejía. Present. Eh, Ana Leticia García. Present. Eh, Camila Alessandra Consuagra. Present. Eh, Damaris Milagro Hernández. Present. David Rafael Ramos. Present. Diana Marcela Cruz. Diana. Fátima Esmeralda Rivera. Fátima. Fátima Saraí Hernández. Present. Eh, Génesis Abigail Hernández. Present. Carla Vanessa Sánchez. Present. Eh, Catherine Guadalupe Corleto. Present. Lady Evelyn Guerrero. Present. Eh, Melissa Daniela Ángel. Present. Eh, Melvin Balmore Cruz. Uh, Miguel Alejandro Rodríguez. Miriam Mar Maricel Escobar. Nelson Efraín Rivas. Present. Eh, Rosa María Salazar. Present. Silvia Noemi Campos. Present. Teresa Yamilet Martínez. Present. Yanira del Carmen Rosales. Present. Yolanda Yamilet Andrade. Present. Eh, repitiendo unos nombres, eh, Melvin Balmore Cruz. No está. Miguel Alejandro Rodríguez. No está. Y Miriam Maricel Escobar. Um, Hola. Present, Miriam Maricela. Present. Ok. Eh, Diana Marcela. Fátima Esmeralda. Ok. All right, students. Thank you so much. And have a beautiful night to all of you. See you the next week. All right. Thank you. Enjoy your weekend. Thank you. Good night. Good night, Good night too. Thank you so much.